மாலை மலர் இணையதள ரசிகர் உங்களுக்கு வணக்கம் இளரட்குமார் அவர்களுடைய தயாரிப்பில் முதன் முதலாக இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் ரவி கே சந்திரன் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் அன்பு தம்பி ஜீவா அவர்கள் கதாநாயகன் நடிக்கக்கூடிய படத்தில் நான்கு கதாபாத்திரம் நடிக்கிறேன் படத்தோட பெயர் யான் இந்த படத்தில் எனது கதாபாத்திரம் ஒரு நகைச்சுவை கலந்த குணச்சித்திரம் ஜீவா அவர்களோடு நடிக்கக்கூடிய ஒரு முதல் படம் ஒரு தேர்ந்த இயக்குநருடைய படத்தில் அவரோட முதல் படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஆர் எஸ் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் தொடர்ந்து படங்களை தயாரித்து வந்திருக்கின்றோம் உங்களோட சப்போர்ட்ல இதுவரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா எல்லா படமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமா ஆஸ் அ ப்ரொடியூசரா நாங்க இந்த படத்தை பத்தி ஒன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் நிறைய பொருட்செலவுல நிச்சயமா ஒரு விஷுவலா ஒரு கிராண்டியர் படம் ஒரு என்டர்டைனரா கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்க ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ல இந்த படத்தை டிஸ்கிரிப்டா சூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அது வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து நல்லபடியா ரீச் ஆகணும் அகெய்ன் இந்த படத்துல நாங்க ஹாரிஸ் சார் கூட லைக் கோ மாதிரியே ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த படத்தை நீங்க எல்லாரும் கொண்டாடுற மாதிரி இந்த படத்தை கொண்டாடணும்னு ஆசைப்படுறோம் தேங்க்யூ யான் படத்திற்காக நான் ஒரு ஷெடியூல் பாம்பே போயிட்டு வந்தேன் இது இது உண்மையாவே ஒரு ஒரு புது அனுபவமா இருந்துச்சு ஏன்னா வழக்கமா படம் எடுக்க வர எல்லா புது டைரக்டர்களும் வந்து ஒரு நாலஞ்சு டைரக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து அசிடென்டா இருந்துட்டு அப்புறமா தங்களுடைய இயக்குதல் பணி ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா ரவி கே சந்திரன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல வந்த இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த மிக பிரம்மாண்டமான படங்களை லிஸ்ட் போட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல அதிக படங்கள் ரவி கே சந்திரன் இருப்பாரு சோ அவ்வளவு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஊர்க்கார் வந்து இந்தியா லெவல்ல வந்து இவ்வளவு ஒரு முக்கியமான கேமராமேனா இருந்திருக்காரு அதனால பல இயக்குநர்களுடைய கூட ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணிருக்காரு சோ அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு இந்த படத்தை வந்து இயக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு நிச்சயமா எங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து ஒரு புதிய அனுபவமா இருந்துச்சு படமும் நிச்சயமா வந்து ஒரு புதிய அனுபவம் தர படமா இருக்கும் ரவி சார் வந்து யானோட அந்த அவுட் லைன் மாதிரி அந்த கேரக்டர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சார் கிட்ட கேட்டேன் சார் அதுல என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து துளசி வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே பாம்பே சோ சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே அந்த கேரக்டர் ரொம்ப கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அவளை பார்க்கும்போது அந்த அந்த ஹீரோயினோட சில விஷயங்கள் ரொம்ப அந்த கேரக்டர் சேஷன் அவர் பண்ணி இருக்கிறது அவளோட அந்த பாடி லாங்குவேஜ் டஸ் ஸ்டைல் எல்லாமே பார்க்கும்போது அப்பா அது எப்படி சில சொல்லுவாங்க நம்ம படத்தை தேடி போக தேவையில்லை நம்ம வந்து இருந்ததுன்னா படம் நம்மளுக்காகவே தேடி வருவாங்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த கேரக்டர் அவர் வந்து ரொம்ப வருஷமா நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த அந்த ரோலு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது அதுவும் ஏன் பொண்ணு அந்த படத்தில் நடிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இந்த கதை வந்து எங்கிட்ட ஒரு பத்திரிகையில இருந்து படிச்சது தான் இந்த கதையோட நாட்டு அது ஒரு ரொம்ப வருஷமா எங்கிட்ட இருந்துச்சு நான் எழுதி ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்டா ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன் பட் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால எந்த ஆக்டரையும் அப்ரோச் பண்ணாதே இருந்தேன் அது பாட்டு இருந்துட்டு இருந்த ஒரு தடவை எப்பதான் டைரக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமாடோகிராஃபி வேலையை நிறுத்திட்டு போனோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை ஒரு வருஷம் படமே பண்ணாத அந்த ஸ்கிரிப்ட ஃபுல்லா பைனலைஸ் பண்ணிட்டு போய் ஜீவா சார் அப்ரோச் பண்ணா அவர் வந்து மீட் பண்ணலாம்னு சொன்னாரு உடனே போய் மீட் பண்ணாரு மீட் பண்ணிட்ட உடனே கதை கேட்டாரு கதை கேட்டு கதை கேட்டு அந்த ஹோட்டல்ல இருந்து வெளில வர்றதுக்குள்ளே சொன்ன சார் பண்ணிடலாம் சார் படத்தை அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அவரு தான் குமார் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு கரெக்டான ஒரு ப்ரொடியூசர் வேணும்னு சொன்னோடனே அவர் சொன்னா குமார் சார் கூட பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நான் அவரை போய் மீட் பண்ணேன் குமார் சார் கதை கேட்டாரு ஜீவா சார் கூடயும் உட்காந்துட்டு கதை கேட்டாரு திருப்பி கதையை சொன்னேன் கதை சொல்லி கார்ல ஏறி திரும்பி வரும்போது சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் சார் சொன்னாரு தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணு இருந்தாக்கா எனக்கு நல்லா இருக்கும் தமிழ் பேசுற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் படத்தோட பிகினிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் வராங்க ரொம்ப பெரிய ரோல் இது கிட்டத்தட்ட சொல்லணுனாக்கா கஜினில அசைனுக்கு இருந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரோல் இது அப்படி ஒரு ரோல் பண்ணுறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது பேசிட்டு இருந்தா நிறைய பேரை பார்த்தோம் அவ திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு தோணுச்சு மணி சார் இருக்கே போ அப்படின்னு மணிரத்தந்து போன் பண்ண அவரு சொன்னாரு ரொம்ப நல்லா நடிக்குது அவர் சாதாரண ஒரு 
அப்படி சொல்ல மாட்டார் அவரும் ராஜீவ் அண்ணா ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த தொழிற்சி மேரம் நாச சாரும் அவங்களும் நடிச்ச சீன்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து சில சமயம் பிகாஸ் ஐ எம் கேமராமேன் ஐ மே நாட் ஏபிள் டு நடிச்சு காமிக்கிற அந்த பழக்கமே இல்லாததுனால நான் நாசா சார் கிட்ட கூட சொன்னேன் சார் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லு சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் உங்க நீங்க வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆக்டர் எவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க என்ன தப்பு பண்றாங்க ஏன்னா கரெக்டா பின்பாண்ட் பண்ண முடியலன்னு சொன்னேன் அது கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சீன்ல ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கு அது மாதிரி படத்துல வேற ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் படத்தோட ஒரு உயிரின உயிர்நாடியா இருக்கிற ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து தம்பி ராமி ராமி அதோட வந்து அப்ரோச் பண்ண அவர் ரொம்ப நட்போட வந்து அந்த கதையை கேட்டுட்டு அவர் நிறைய இன்போர்ட் கொடுத்தார் அந்த கேரக்டர் ஏன்னா அவரோட லைஃப்ல இருந்து நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி ஒரு அவர் ஒரு பாட்டு கூட பண்ணார் அந்த பாட்டு கூட நான் படத்துல யூஸ் பண்ண போறோம் ஜீவா சார் பத்தி சொல்லணும்னா ஜீவா சார் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் யங் ஆக்டர் வி ஹாவ் இன் இந்தியா ஆஸ் குட் ஆஸ் ஐ உட் சே ரன்பீர் கபூர் மாதிரி எல்லா ரோலையுமே காமெடி ஆக்ஷன் எல்லாமே ஈஸியா பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர் இன் தமிழ் நவ் யங்கர் ஜென்ரேஷன்ல இந்த படத்தை பத்தி பேசும்போது நான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லி ஆகணும் எனக்கு வந்து எங்க ப்ரொடியூசர் அலிட் குமார் வந்து டைரக்டர் சார் சொல்லியிருக்காரு ஜே பி சார் ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும்ட்டு ஏன்னா அதுல நான் வந்து சப்போஸ் பி எ டஃப் காப் அதுதான் என்னுடைய ரோல் ரவிகே சந்திரன் சாருக்கு வந்து டவுட் ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் அமைதியா இருப்பார் இவர் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இது பண்றது அப்படின்ட்டு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஷூட்டுக்கு அப்புறம் தான் அவன் டைரக்டர் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் அது ஸோ ஐ நீட் டு தேங்க் தேம் அண்ட் ரவிகே சந்திரன் சார் பத்தி நான் நிறைய பேசலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் போய் பார்க்க போகும்போதே கேட்டேன் சார் நீங்க ஏதாவது கொம்பு மொழி செல்லவில் இருப்பீங்கன்னு நினைச்சு கிட்டே வந்தா நீங்க இவ்வளோ சாதாரணமா இவ்வளோ ஃபிளாட்டா இவ்வளோ சிம்பிளா பேசிட்டு இருக்கிறீங்க ஏன்னா அவரை பத்தி இவன பிரமிப்பு எனக்கு அவ்வளவு அதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் எனக்கு அவர் கூட ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய பிரமிப்போட அவரை பார்க்க போனா அவர் ரொம்ப சாதாரணமா யதார்த்தமா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வச்சாரு அண்ட் நிறைய இருக்குது இன்னும் ஒர்க் அதனால ப்ராப்ளி ஐ ஷுட் பி டாக் இன் யூ மச் லேட்டர் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு completely different and young and modern subject and i'm very grateful that ravi sir casted me in yarn um, completely different role uh, so to act with jeeva ji and to have kumar sir and everyone i get to relive a part of code sollam and i'm very grateful and thank you யான் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் என்னோட கெரியரில் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஸோ ஆக்ஷன் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ரொமான்டிக் கலந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து சந்துரு இந்த சந்துருங்கிற கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ காமெடியாக பேசுகிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ காமெடி கொஞ்சம் நல்லா வருங்கிறதுனால இந்த படத்தில் ஒரு காமெடி கலந்த ஒரு எப்படி ஒரு செகண்ட் ஹாஃபில் இந்த அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரி ஒரு பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுற ஒரு 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 இதா இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் எப்படி அந்த கேரக்டர் வந்து அது ஹேண்டில் பண்றாருங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய விதத்துல நிறைய இடத்துல இந்த படம் ஷூட் பண்றோம் ஸ்பெயின்ல ஷூட் பண்றோம் மொராக்கோல ஷூட் பண்றோம் கதை ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரு மிடில் ஈஸ்ட்ல நடக்கும் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பியூட்டிஃபுல்லா கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபா இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ரக்கிடான ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமா இருக்கும் சுபாஷ் கிரேஸ் கோ மாதிரி இந்த படமும் ஒரு வெற்றி படமா இருக்கிற எல்லா பேக்கேஜும் வர ஒரு படமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ சார் மறக்காம உண்மையா சொல்லுங்க அக்கா கூட நடிச்சிருக்கீங்க தங்கச்சி கூட நடிச்சிருக்கீங்க யாரு உண்மையிலே நல்ல அழகு ஆக்டிங் வைஸ் யார் பெஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி நான் ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கான ஒரு ஆன்சர் தான் கொடுக்க போறேன் உண்மையிலே அவங்க கூட நடிக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது இவங்க கூட நடிக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது சோ அவங்க வந்து ரொம்ப கூலாக இருப்பாங்க கார்த்திகா வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கோவில் சொன்ன மாதிரி அங்கே நிறைய சாப்பர்லாம் வந்தது பயங்கர பிரச்சனையாக இருந்தது எங்கேயோ போய் ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம் மழை பெஞ்சிடுச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் போய் நான் பாஸ்டா பண்ணட்டா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ரொம்ப பிரச்சனையே இல்லை கவலையே இல்லாமல் இருந்தாங்க இவங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிற ஒரு ஒரு எல்லா விதத்திலையும் ஓகே நம்ம வந்
எந்த விதத்திலயுமே கம்மி இல்ல சோ அவங்களும் ஒரு ஒரு அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு கார்த்திகா இஸ் மோர் பிரிசைஸ் நல்ல டான்ஸ் ஆடுவாங்க நல்ல நிறைய விதத்துல டைலாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஜாலியா பேசுவாங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் எப்பயுமே ஸ்பாட்ல கொஞ்சம் சீரியஸா இருப்பாங்க சோ ஒரு அது சின்சியாரிட்டியோட இதா இல்ல நர்வஸ்னஸ்தான் தெரியல சோ ரெண்டு பேரும் அழகா தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒல்லியா இன்டர்நேஷனல் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்காங்க இவங்க வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைல ஒரு ஜாலியா இருக்கிற ஒரு 